Всем привет! Вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмичков, и сегодня мы будем говорить о новом апдейте, мартовском апдейте Гугла, который является не Core апдейтом, это Helpful Content Update. И в этом видео я, Николай Шмичков, расскажу вам, к чему готовиться, на что влияет этот апдейт, из-за чего могут просесть позиции и трафик, и что делать, если это произошло. Поехали! В первую очередь об этом э, сообщил непосредственно Google Search Central. Если мы посмотрим в Твиттере, они написали, что они анонсируют еще 5 марта новенький апдейт. Можно посмотреть в переводе, собственно, чем мне нравится Твиттер, тем, что в нем можно посмотреть перевод контента. Они анонсировали основное обновление за март 2024 года и новые политики в отношении спама, которые в совокупности предназначены для показа меньшего количества контента, предназначенного для привлечения кликов и большего количества контента, который люди считают полезным. То есть, фактически, Google развернул войну серьезно против контента, который создан для SEO. Как это может действительно выражаться, давайте посмотрим. Интересно, что об этом уже сразу начали трубить в Твиттере другие SEO-блогеры. Они начали писать о том, что их сайты, которые созданы специально для SEO, нишевые сайты, находятся в упадке. К примеру, Мальте Ландвер написал, что текущее обновление Google плюс ручные штрафы уже работают. И сайты, которые созданы с искусственным интеллектом, начали падать вниз. Если посмотреть скриншоты постов, которые они публикуют, можно увидеть, что сайты начинают падать. И, как говорится, чистая SEOшка, в том виде, в котором она работала, прекращает свое существование. Так ли это? Давайте разбираться детально. Второй отличительной стороной этого апдейта является полная непрозрачность перед пользователями у Гугла. Google не скажет вам, какие страницы у вас попросту затронуты. И вы ничего не сможете сделать, понять и спросить напрямую вам будет попросту некого. Об этом намекнула как раз Мэри Хейс в своем блоге в Твиттере. Она сказала, я понимаю, что вы обеспокоены обновлениями, то есть Google говорит, вот у вас есть ошибки, но мы вам их не покажем, где они. Вот мы вас понизили, но не скажем за что. Google попросту этого не будет делать и никаким образом не несет ответственность за этот процесс. То есть по факту Google вам ничего не говорит. Очень красноречиво об этом говорит э, пользователь с ником Genzot. Это в двух словах о Helpful Content Update. Наши алгоритмы обнаружили на вашем сайте несколько бесполезных статей, поэтому мы понижаем рейтинг всего сайта. Владелец сайта О, а какой контент вам показался бесполезным Google, мы вам не скажем. Владелец, ну что вы подразумеваете под бесполезным контентом? И Google говорит, мы вам тоже этого не скажем. И вторая проблема этого апдейта заключается в том, что Google не говорит конкретно критерии, по которым он понижает в марте позиции. Второй интересной особенностью является то, что Google обновил справку по отношению к веб-спаму. Но если вы SEOшник и знаете, как работает справка в Google, вы знаете, что украинской версии в этой странице нет. Есть версии на нескольких языках, и самое главное, они обновляются в разное время, то есть нерегулярно. Если на какой-то версии произошло обновление, не факт, что в вашей версии перевода обновление будет доступно. Соответственно, у русской версии, если вы будете искать правила в отношении в спама поиска, вы вроде бы увидите, ничего не изменилось. Вот ссылочный спам, машинный трафик, предоносное ПО, ложный функциональный, скопированный контент, скрытая переобрисация, автоматически созданный спам. Бесполезные партнерские сайты, видите, то есть вроде бы ничего особенного, вы ничего не видим, но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Мы открываем вот эту же страничку поиски, но только убираем языковую версию, переходим на английскую версию этой страницы. Он помнит, что, конечно, у нас выбрана сейчас не английская версия, но мы ее поменяем принудительно на английскую. И будем искать тот самый измененный контент. Вот ссылочный спам, Machine Generated Traffic. Misleading functionality. Scaled content abuse. Смотрите, вот между scraped content и misleading functionality. Вот мы сейчас даже найдем. Вот скопированный контент и вот ложные функциональные возможности. Видите, между ними нет ничего в русской версии. Вообще ничего. В английской же версии что мы видим? Мы видим, что есть новый исправленный вид контента. То есть давайте мы попытаемся его перевести и посмотрим. Масштабное злоупотребление контентом. Появилась новая фича справки Google в английской версии, напоминаю, в русской версии этого нет. И мы видим, что здесь есть использование генеративных инструментов искусственного интеллекта и других подобных инструментов для создания множества страниц 
без повышения ценности для пользователей. Давайте убирать шелуху и поговорим. Использование огромного количества страниц, на которых контент создан искусственным путем и контент уникализирован, либо написан за счет искусственного интеллекта. Держим в уме. Здесь он просто переводит не очень. Давайте мы все-таки вернем английскую версию назад. Scraping feeds, search results, other content to generate many pages. Сбор всевозможных лент, поисковых результатов или другого контента для создания огромного количества страниц. Например, всевозможные там каких-то сбора данных курсов валют для создания конвертеров, сбора данных цен интернет-магазинов для создания сводки по ценам какой-то. Сбор, допустим, какой-то информации с разных сайтов, больших сайтов, где информация обновляется да, с какой-то периодичностью, для того, чтобы сформировать свою собственную энциклопедию. И то есть таким образом можно создать автоматические там синоминимизации, переводы или другие так называемые техники. С little value is provided to users. Заметьте, вот это little value, не no value, а little value. То есть по факту вы создаете копии сайтов, которые вам нельзя создавать, ну то есть каких-то крупных сайтов. Если вы как SEOшник создавали какие-то агрегаторы, какие-то данных, агрегаторы баз данных, фактически этот, этот апдейт направлен сегодня против вас. Вас сайт собирал трафик благодаря созданному огромному количеству страниц на более быстром ресурсе, к примеру. И вот, stretching or combining content from different pages without adding value. Вот, вот это вот ключевое слово without adding value. Что это значит? Это фактически рерайт. Google впервые объявил войну рерайту, потому что появился искусственный интеллект, который рерайтит лучше, чем человек. Вот, вот представь себе, он рерайтит лучше. Google объявил ему войну. Все. Сегодня мы видим вот этот момент, что комбинирование контента с разных веб-страниц, когда вы берете две веб-странички, соединяете их между собой, там 3, 4, просто напиши, напиши лучше контент, основываясь на 4, 5, Google этому объявляет непосредственно войну. И здесь очень важное ключевое without, without adding value. То есть, что такое ценность, по мнению Google? Это какие-то уникальные изображения, какие-то уникальные цифры, данные, которые он не видит, которые он не знает источников. Есть какие-то данные, которые у него нет источников, он, получается, ну, не примет их. Интересная ситуация, а если брать какие-то старые книги, которые отсутствуют в Google там, и просто перегонять их, Google это поймет за апдейт или нет? Напишите в комментариях, что по этому поводу думаете. А работает ли этот метод, интересно. Создание огромного количества сайтов, ну, типа ценность контента, это когда вы создаете сайт-обзорщик, да, на деле вы там переправляете трафик на какие-то другие ресурсы. Google за этим давно борется, поэтому этот пунктик здесь оказался тоже. Создание такого количества страниц, где контент имеет очень малую ценность для чтения, оно содержит ключевые слова. Ну, собственно, пункт, который вытекает с первых двух, целью создания является страниц, заточенные под отдельные ключевые слова, со своим созданным контентом, вот Google с этим борется. И, условно говоря, Google говорит, если у вас есть такой контент на сайте, сами исключите его из поиска, самостоятельно. Зайдите вот по вот этой ссылочке и почитайте, как заблокировать свой собственный контент. То есть... Удалите те типы страниц, которые вот у вас генерируются таким образом, чтобы, условно говоря, в поиске они не ранжировались. То есть Google таким образом говорит, что типа, если ты по-добровольному сдашь валюту, да, как в Советском Союзе, то все будет хорошо. Не добровольно будет все плохо. Вот, собственно, справочка, про которую вам нужно знать. Как итог, Google начал закрывать такие сайты, об этом уже сигнализирует множество других блогеров, бессменный SEO-блогер Лили Рэй, которая реально на вострие таких вот фишек, опубликовала интересную историю про туристический сайт, который чисто состоял из искусственного интеллекта и только стоковых фоток. Гуглу нужно было несколько месяцев, чтобы попросту его закрыть. Вот, собственно, вам это видно. Где-то этот процесс может проходить и еще быстрее. Интересно, как будут сейчас жить те сеошники, которые рассказывали про подобные рецепты. Кстати, интересно, как этот рецепт переживет мартовский апдейт. Например, рецепт Джейка Варда по воровству контента. Точнее, воровству идей контента. Его метод заключался в том, что можно найти сайт, допустим, какой-то контентный, вытащить весь его список урлов, например, собрать его карту сайта, полностью эту всю карту сайта переработать и превратить урлы в конкретные страницы. Для искусственного интеллекта полностью сгенерировать эти урлы в контент, идеи для контента и написать искусственным интеллектом просто для каждого урла свой уникальный контент. То есть вот у вас есть урл, это идея, для каждого урла написать свой контент. Можно пойти дальше и вообще взять все урлы, которые имеют хоть какие-никакие позиции у конкурентов через тот же Ahrefs и по этому же методу проработать их абсолютно все, фактически украсть идеи трафика у конкурентов, то есть собрать 15 конкурентов, взять их все топ-страницы, 
топ-страницы почистить на предмет подобных, да, оставить только уникальные и фактически для каждого из них написать уникальный контент. Для этого подключить искусственный интеллект, если надо и живых людей, там, для того, чтобы они отредачили. Вот интересным результатом поделилась та же Лили Рей, опубликовав э, статистику одного из своих сайтов, где вся подпапка была сделана искусственным интеллектом. Ну, как видно, некачественный контент с обзорами продуктов, созданный полностью при помощи GPT. Google оштрафовал всю папку, вы можете увидеть на картинке, падение трафика за один день. Видно, как оно все хорошо работало, и в один день, как оно все начало рушиться. Интересно, как дела обстоят сейчас просто у этой папки. Почему? Потому что, если вы досмотрите ролик, расскажу далее. Но Google оштрафовал целый сайт на уровне подпапки. То есть он не весь сайт зарезал, это заметно по графику, а зарезал только конкретную подпапку. И это заметно. То есть Google борется не только на уровне сайта, но и режет отдельные под папки, если страницы соответствуют этому условию. Если же у вас страницы на сайте не лежали в какой-то систематической подпапке, а просто были все написаны искусственным интеллектом, то может затронуть весь сайт целиком. Из интересного, что я заметил, это то, что Google затронул далеко пока что не все ниши и не все сайты. Мы решили просмотреть, какие сайты он затронул, и я решил посмотреть международный финпортал с и контентом, сайт B2B агентства с высоким качеством контента, сайт локальной клиники с высоким качеством контента и сайт мин-магазина, где качество контента в основном зависело от копирайтера. И, как говорится, вот можно увидеть, что только один из них, это сайт, где был и и контент именно в чистом виде и контент был затронут. Достаточно большой сайт с большим количеством трафика, но, как говорится, был затронут за этот период. Говорится, B2B агентство никак не затронуло, как вы видите, локальная клиника вообще прекрасно себя чувствовала, а медмагазин, как вы видите, даже не заметил, что какой-то апдейт был. То есть, что мы можем сказать, не все ниши затронуты, не все на сегодняшний день могут заметить этот апдейт, но финпорталы заметили сразу, и там, где искусственный интеллект составляет львиную долю количества страниц. То есть, у вас на сайте, допустим, 15 страниц, если из них только одна на искусственном интеллекте, ничего не будет. Если на вашем сайте 15 тысяч страниц, и из них, допустим, 14 нормальных, а все остальные это копии, как говорится, одной и той же страницы, созданной искусственным интеллектом, вас может зацепить. Но не во всех языках все хорошо. Если в русском языке, в украинском языке ничего не изменилось, в английском языке ну, Google сразу распознал страницы, созданные с искусственным интеллектом, и начал их жестко банить, то вот с некоторыми другими языками произошло не все так радужно. Например, с турецким языком Google начал бороться с сайтами, которые были созданы изначально людьми, но просто в таких вот автоматизированных условиях, но прекрасно пропустил сайты, которые были созданы искусственным интеллектом вперед. И сайты, которые у них набрали трафик, это всевозможные сайты, которые занимаются редиректами, какие-то бесполезные сайты, дорвей, вообще повылазили полностью вверх из-за этого апдейта. Именно вот турецкий язык оказался таким самым проблемным. И самое интересное, это реакция гугла в лице Джона Мюллера на эти события. Они написали, что по данным Симраж, в основном в Турции выиграли все спам-сайты. Подобно этим сайтам, и новостным сайтам доминируют в результатах поиска. Ну, собственно, что есть некачественно. И Google ответил, если вы расстроены данными этого инструмента, я рекомендую если на них пожаловаться. Ну и как бы вопрос заключается в том, что не в Симраше проблема, да, то есть я понимаю, что Симраш это сторонний сервис, да, но проблема явно не в Симраше. Но как оказалось, по турецкой выдаче не все так однозначно, как это говорится. Как изменится турецкая выдача других языков, мы не знаем. Если вы работаете в каких-то других нишах, не в английской, не в русской, не в украинской нише, а в каких-то других нишах, напишите в комментариях, как у вас прошло 8-9 марта, что произошло в вашей выдаче и вообще не посыпались ли ваши сайты вверх или вдруг могли внезапно подняться. Будет интересно узнать в комментариях. А теперь мы переходим к метрике, которую мы анонсировали, ждали. Не от всего сердца, но она появилась. Метрика Interaction to Next Paint. Мартовский Helpful Content Update таки дал нам эту метрику. Этот апдейт приурочен введению этой метрики и она появилась в Google Search консоли. Теперь ее можно увидеть. Вопрос где? Там же, где и была в прошлом месте, только теперь появились данные. Заходим в Search консоль, выбираем основные интернет показатели. Вот сейчас мы как раз покажу. Вот мы выбираем Search консоль. Основные интернет-показатели. Выбираем мобильный или ПК. Это две разные метрики. Да, теперь это разные метрики. И вот мы теперь смотрим показатели нашей скорости, подготовкой к изменениям, намеченных на март. Вот они здесь находятся. Что показатель ENP заменит FID в Core Web Vitals марта 24 То есть уже заменил. 
И вот мы сейчас можем посмотреть. И давайте выберем одну из страниц. Вот мы видим, что какие группы страниц он видит с ошибками. Это явно он видит блоговую статью русскую, блоговую статью украинскую. И все остальные страницы выходят. Ну, в принципе, окей. Давайте посмотрим вот, вот эту страничку и посмотрим ее метрики, где он говорит, что нужно внести улучшение. Запускается, что обычный page speed. И что мы видим? Interaction to next paint. Вот он здесь есть. Если вы попытаетесь вывести данные по этой метрике, я уверен, что ничего пока что не изменилось. Как всегда, мы видим, что у нас есть метрики только для конкретного источника. То есть у нас есть не полевые данные, а исторические данные, данные реальных пользователей за период времени, а не вот этот синтетический тест, который мы имеем. То есть только у нас есть полевой тест, правильно так сказать. Так, пока оно грузится, коротко мы можем увидеть, что у нас есть метрика, метрика, которая говорит, что нужно внести улучшения. Вопрос, какие улучшения, мы не знаем, Google нам не говорит, не сообщает, не говорит из-за чего, Просто говорит, ну, вы сами разберитесь, что может происходить при задержке. Вот, как измерить NP? Вот, можно ОК. Okay. Вот есть полевые условия в лаборатории. Пожалуйста, инструкции по измерению. Мы про это уже рассказывали, как это делается. Заключается в том, что метрика появилась. Что конкретно копать, в какую сторону, мы не знаем. Но в целом работайте над скоростью и работайте над задержкой ввода. Больше вам Google ничего не скажет ни для какой из страниц. При этом обратите внимание, реальная скорость страниц у вас может быть очень высокой. Например, вот у нас производительность по гуглу, вот средний балл такой арифметический 94. И обратите внимание, здесь нет этой метрики, которую мы сейчас обсуждаем. Здесь есть метрика LCP. А вот здесь, в этой метрике, нет какого-то разделения, как она считается. То есть это метрика, которая направлена на людей с ограниченными возможностями, специальные возможности. То есть... По реальному замеру у нас все в зеленой зоне, кроме для людей со спецвозможностями, то есть там размеры каких-то отдельных элементов. Качество страниц, заметьте, высокое, но Google ввел новую метрику, которую он даже толком не может посчитать, вывести для вас синтетическим методом, но считает у себя, как он ее считает, по реальному опыту пользователя. Он не может ее подсчитать для вас, сказать, вот вы знаете, вот у вас вот эта страничка, вот, вот здесь конкретно вот этот скрипт работает хуже. Он вам этого не скажет, как и не скажет по качеству контента, который он посчитал хуже. Весь этот апдейт, который сейчас мы имеем, на самом деле не имеет никаких четких критериев. Вам ни один SEOшник, ни компания Google, ни один аудит не скажет конкретно, где что поправить, чтобы поехали, чтобы починить. Мы сейчас находимся вроде как на приеме у врача 19 века, который пытается вылечить вас от ТИФа. В качестве выводов по этому апдейту, что делать, если он вас затронул или вы боитесь, что он вас затронет. Поднимите весь контент, который вы создавали за последний период при помощи искусственного интеллекта. Проверьте его на человечность. Есть так называемые сервисы, которые проверяют контент искусственно написанный или естественно написанный. Существуют классные сервисы, которые позволяют, это один из них, мы про него говорили на наших видео, называется Copilix. Очень классный сервис, я его очень люблю. Он, правда, платный, но позволяет многие вещи проверять. Проверьте весь ваш созданный последний контент за последний год. Проверьте, есть ли искусственно созданный контент на масштабном количестве страниц. Это всевозможные категории. Категорийные странички интернет-магазинов, карточки товаров. Вот если там баловался искусственный интеллект, гулял, проверьте при помощи Copilix выборочно хотя бы часть страниц, проходит он этот тест или нет. Если же тест он проваливается, подключайте живых редакторов, пускай они просто подобавляют по 3-5 предложений в этот текст, добавив какую-то очень важную информацию для каждой из страниц. Я думаю, найти на гугле что-то придумать, что-то из головы взять несложно. Пару строчек добавить, не забудьте еще в разные версии языковых добавить эти строчки. Все будет прекрасно. Обновите везде, освежите весь контент. Во-вторых, конечно же, никто не забывал про EEIT. Не забывайте про авторов. Авторов добавляйте. Можно, например, освежить большинство статей, которые созданы искусственным интеллектом. Добавив туда авторов и добавив туда рецензентов. И переписав статьи. То есть вы переписываете статью, добавляете рецензента нового человека, новую персону. В микроразметке все это не забываем, конечно же, прописывать. Вот. Еще, чтобы я посмотрел, фактически вся работа будет сводиться к контенту. Вам не нужно будет заниматься ссылками, вы просто будете копаться внутри вашего сайта. Пересмотрите такой, такие странички, которые потенциально могут быть под угрозой. 
Ну и, конечно же, проведите аудит скорости. В частности, я рекомендую вам установить соответствующий плагинчик. Вот я сейчас вот я показываю вот этот плагинчик, который CopyLix, который позволяет проверять текст на предмет, созданный искусственным интеллектом или нет. Он очень простой и удобный и говорит Human или AI. Проверили выборочно парочку страничек. Прекрасный инструмент. Там в демо-версии позволяет, не помню, сколько текста проверить, но мне хватает с головой для базовых аудитов. Платная версия есть у моих коллег, конечно же, очень удобный сервис. И, конечно же, вот этот инструмент, который замеряет э, Interaction to Next Paint. Как он работает? Ссылочки я оставлю, конечно же, в описании. Вот вы заходите на страничку и первоначально не нажимаете ни одну кнопочку. Вот он у вас должен прогрузиться. Interaction to Next Paint будет ждать ввода. И вы, допустим, вот крутите куда-то до какого-то элемента, который там должен быть в со взаимодействии, и нажимаете на кнопку. И он вам после этого... Замеряет результат, какая скорость реакции на нажатие. Вот если эта скорость нажатия больше 200 миллисекунд, вот изменение контента и нажатием вот эта скорость, то вот это и попадает под этот плагин. Google проверяет каждую из кнопочек и проверяет замер вот этой скорости. Если замер этой скорости больше 200 миллисекунд, окей. Я думаю, что в будущем программисты напишут нормальные программы для тестирования этого функционала на ENP. То есть фактически прогон и замер скорости реакции на каждый из плагин. То есть вы берете страницу и прогоняете по Interaction to Next Paint и замеряете результаты. Я думаю, может быть мы разродимся на такой инструмент. Если вы хотите такой инструмент, напишите в комментариях. Я думаю, от чем больше нас будет желающих, тем больше у меня будет энтузиазма его развивать. На этом, собственно, все. Я рад, что вы досмотрели этот подкаст и дослушали подкаст до конца. Я буду рад, если вы будете следить за нами в Ютубе, следить за мной в Телеграме, конечно же, следить в Твиттере, который сейчас X, и в других соцсетях. Мне это будет очень приятно. Выберите какую-то одну соцсеть и общайтесь со мной там напрямую. Всем спасибо и пока-пока.